熊本のサッカーの未来のためにキックオフ熊本熊本をホームに活動しているプロサッカーチームそれがロアッソ熊本現在明治ラスタ生命 J2 リーグに所属しています特に今季のチームの躍進は目覚ましく10月30日に行われた J1 参入プレーオフ1回戦を突破し J1 リーグ昇格に手が届く位置にいますこの番組ではそんなロアッソ熊本の知られざる内側をお見せしますあの今回ですねホームでやらせていただいてですねもうこんなにたくさんのあのサポートの方来ていただいて本当に感謝しておりますありがとうございました勝ち上がれたのはあの皆さんのお金だと思っております我々はそれを肝に銘じてですね次のゲームを戦いたいと思います次また勝ち上がれるようあの精一杯行きますんでまた背中を押してくださいよろしくお願いします。この1年間あの自分たちがやってきたことが、まあ、自信になって、まあ、それがこの結果にいることで確信に変わってこの戦いができていることにすごく誇りに思いますあの素晴らしい雰囲気の中でプレーできてとてもあの気持ちよくプレーできたんでまた次もあの熊本一丸となって戦っていきましょうまた多分ホームでやれるんで、まあ、そのアドバンテージもありますししっかりホームで次は勝って g 1との参入戦に。望めるように頑張りたいと思います。これは練習直後のリラックスしたロワッソ熊本の選手たちが。サッカーのことだけでなくプライベートのことまで自由にトークするコーナーです今回もこの三人でトークしていきたいと思いますよろしくお願いしますお願いします,しますトークするのは前回に引き続きこの三人上村選手は出足の速さを武器に攻守の要となる選手です坂本選手は今季のロアッソ躍進の立役者の一人谷山選手はロアッソ熊本ユース時代はキャプテンだった期待のルーキーですこちらの3人は世代は違うもののみんなロアッソ熊本ユース出身一番年上なのが27歳の上村選手そして坂本選手が23歳谷山選手は一番年下の19歳ですそんな関係の3人がトークするテーマはこちらサッカーの面で言ったら俺はもう止めて蹴るの技術はすごい身についたというかだってもう中学1年生の頃なんかもうずっとやってるじゃないですか、うん、止めて蹴るずっとそればっかやってたからすごい上手くなりましたねそのサッカーの本質中学校までやっぱり何も考えずにずっとこう楽しみながらただ好きなサッカーをこうやってきたんですけどやっぱユースに入って戦術があったりサッカーの原理というかそういうのを知るともっとサッカーが面白くなってもっとサッカーが好きになったんで、うん、やっぱりそこは本当でかかったなって思いますね、うん、ユウとオフ何して過ごしてるのあ、俺オフですかオフは車がないんですよあそうだからどこにも自分で行けないんで実家帰ってることが多いです実家ウトなんですけど長べたとかあるじゃないですか、うん、観,観光スポットみたいなあそこに行ったりはしてますよ一人で一人っすいや一人じゃねえ<笑>友達で友達で行ってます友達と今年8月でもう免許取れるようになったんでめちゃくちゃ嬉しいっす嬉しすぎてあの車庫にこう行くじゃないですか、うん、で乗車しすぎてあの学科早く行けてって言われてもう乗車今ストップされてるんですよへー乗車楽しいんですよやっぱ<笑>やっぱ楽しいよね楽しいっす俺最近始めたのあってなんですかルービックキューブえっ、ー、<笑><笑>大学時代やってたえっ、ー、嘘あれなんか
あれがあるっすよねもうやり方があるあるある公式みたいなのねそ,そうそうそうそれ覚えてあれを覚えれば多分簡単にできるんだけどもう今説明書見ながらずっともうお父さんがずっとやっててルービックキューブでなんか弟子が欲しいなみたいな感じで言っとったよね実家でみんな集まった時とかもうみんな誰もせんからそろそろ始めてあげようかなと思って<笑>もうつい最近なんか家に帰った時にまあそろそろルービックキューブ趣味にしてもいいなって言ってたその次の日ぐらいにお母さんから連絡来て。お父さんがルービックキューブ買って置いてるから<笑><笑>実家取りおいでって<笑>でも取り行ってすぐもうその日からやってるけどまだまだ続く本音トークー俺はやっぱりこう前半戦でこうポンポンポンって3点決めれたんですけど。そこから23試合か24試合ぐらい点が取れなくてで久々のアウェー長崎戦で点取った時がやっぱ嬉しかったですね今シーズン怪我が多かったんで、まあ、復帰してサッカーができたことが一番やっぱ嬉しかったですね柊君、うん、どうですか俺はホームベルディー戦一択だねうん、うん、久々スタメンで試合出て、うんもうチームが勝てばと思っててそしてまさか自分が決めて 1-0 で勝つっていう、うんうん、あの時が一番最高だったなと思ういや俺もちょうどあの試合出れてなくてコロナで、うんうん、そうだテレビで見てたんですけどめちゃくちゃガッツポーズしたんですもん一人で試合でテレビの前で前でか、はい、<笑><笑><笑><笑>自分はあのー、免許取りに行けることが嬉しいですね<笑>そればっかりや<笑><笑>免許しかないや今年<笑>上村選手、坂本選手、谷山選手のトークはこれにて終了次回は佐藤選手、姿選手、伊予波選手がトークしてくれます<音楽>このコーナーはロアッサの選手から出された宿題を視聴者の皆さんに挑戦してもらい番組のツイッターに投稿してもらうものです前回の宿題は坂本選手からでした早速番組ツイッターにたくさんの投稿がありましたよしたい人は番組のツイッターをチェック今回の宿題は番組後半でまだ考えられます<笑>これは熊本のサッカーチームがキック制度を競うゲームにチャレンジするコーナーですチャレンジするのは前回に引き続きエンフレンテ熊本。100名以上の選手たちが日々切磋琢磨しているチームですここでルールの説明ですゴールから8メートル離れた場所からキック持ち球は10球4球失敗した時点でチャレンジ終了ですそれではチャレンジスタート松下楓です目標はパーフェクト目指して頑張りますやり下狙いますなんとここまでノーミスの4連続成功どこまで記録を伸ばせるのでしょうか真ん中の左狙いますしかしこの後二2球続けて外してしまい後がなくなりました
ということで記録は4つおめでとうなんとテレビの前の皆さんにもこのキックチャレンジを体験することもできるチャンスがあるんですロアッソ熊本のホームゲームでキックオフの3時間前から開演するロアッソ熊本キッズパークここではキックチャレンジやドリブルチャレンジなどが楽しめますぜひスタジアムで挑戦してくださいここでロアッソ熊本の試合情報です J1 参入プレーオフ2回戦モンテリオ山形との試合が今日午後1時5分から笑顔健康スタジアムにて行われますスタジアムを真っ赤に染めてロアッソ熊本を応援しましょう混雑が予想されますのでスタジアムへは公共交通機関をご利用ください JR 光の森駅北口からシャトルバスの運行もあります詳しくはロアッソ熊本のオフィシャルホームページをご確認くださいはい、宿題を出してくれるのは谷山選手です挑戦してみてみね応募方法やもう一度宿題を見たい人は番組のツイッターをチェック熊本のサッカーの未来のためにキックオフ熊本